ஹலோ இது ஓகே நான் சும்மா இது இல்லை மாட்டி அடித்தேன் என்ன படத்தா தேங்க்யூ Thank you. Ikkadi ki vichche isina mega abhimaan lander ki varun abhimaan lander ki mukhyanga pavan kalyan abhimaan lander ki ippure మీరు అరిచే అరుపులు ఎవరి గుండెల్లో రైళ్ళు పరిగెత్తాలో వాళ్ళ గుండెలు రైలు పరిగెత్తాలి బాగా అరవండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడే కలిసి వచ్చాను కళ్యాణ్ బాబు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా వస్తున్నా Thank you. Thank you. Inka, inka mi energy anta daachu koni ee nela సార్ ఈ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రాబోతున్న జనరల్ ఎలక్షన్స్లో మీ సత్తా చూపించండి ఆర్మీ వాళ్ళలాగా మిలిటరీ వాళ్ళలాగా క గన్స్కి వీటికి వెదిరేయలేకర్లా చేతిలో ఒక ముద్ర ఉంటుంది గొద్దండి దాని మీద జనసేన టీడీపీ ఎలక్ష థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్గా వన్ సెకండ్ మా ప్లీజ్ ఇంకేంటంటే ఉంటుంది కొంచెం ఉంటుంది మీ ఎనర్జీ గురించి మా ఆడుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఆ కెమెరా కొంచెం అంతే అలాగే ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ మనందరం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం నేను ఈ సినిమా గురించి కంటే కూడా వరుణ్ గురించి మాట్లాడటానికో దర్శకుడి గురించి మాట్లాడటానికో సోనీ కంపెనీ గురించి మాట్లాడటానికి రాలేదు ఇండియన్ ఆర్మీ ప్రైడ్ గురించి మాట్లాడటానికి వచ్చాను ఎందుకంటే మా ఇంట్లో ముందు ఈ స్పీచ్ మా అమ్మను తలుచుకొని ఇవ్వాలి మా అమ్మ ఒకటే మాట ఉంటుంది పొద్దున్నే లేచి నా బిడ్డ ముగ్గురు బాగుండాలి నా కూతురు బాగుండాలి మిగతా అందరి బిడ్డలు బాగుండాలి ముఖ్యంగా బోర్డర్లో నిరంతరం మనల్ని కాపలాగాస్తున్న సైనికులు వాళ్ళందరూ కూడా ఏమి కాకుండా వాళ్ళని కాపాడే దేవుడని మమ్మతనం పెట్టుకుంటుంది నేను నిజంగా ఆశ్చర్యపోయా ఏమో అలాధనం పెట్టుకుంటావా అన్న నాకు కొంచెం సిగ్గేసింది అంటే మాకు మిలిటరీకి మా ఇంట్లో టచ్ ఉంది కాబట్టి మాకు లేదు మా అమ్మగారి వాళ్ళ నాన్న ఎక్స్ మిలిటరీ మ్యాన్ మిలిటరీలో పనిచేసి వచ్చిన ఆయన 
మా అమ్మ వాళ్ళ మేనమామ మిలిటరీలో పనిచేసి వారిలోనే చనిపోయిన వ్యక్తి అలాగే మా నాన్న అన్నయ్య మా పెదనాన్న ఆయన కూడా మిలిటరీలో పనిచేసి రిటైర్ అయిపోయి వచ్చిన వ్యక్తి సో మిలిటరీ తోటి మాకు ఒక అనుబంధం ఉంది సో మీరు ఒక ఒక టూ ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తాను దాని తర్వాత నేను దిగిపోతాను అసలు ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇదంతా హైలీ మెకనైజ్డ్ హైలీ మోడర్న్ హై లెవెల్ టెక్నాలజీ ఏమీ లేనప్పుడు ఐ థింక్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాకిస్తాన్ వారిలో యుద్ధం జరుగుతుంది మన ఇండియన్ ఆర్మీ అంటే మోస్ట్ డేంజరస్ అంటే చాలా రిస్కీయస్ట్ అమౌంగ్ ఆల్ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ నేవీలో అత్యంత రిస్క్ ఏంటంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళది చాలా రిస్క్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాళ్ళే మెనూరింగ్ చేసి ఫస్ట్ అటాక్ వాళ్ళు చేస్తారు జనరల్గా నాకు తెలిసిన త్వరగా అది సో పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి ఏం చేశారంటే అమెరికా వాళ్ళు అత్యంత మోడ్రన్ ఏమంటారు దాన్ని ఇది దాన్ని ఏమంటారు ర్యాడర్ ర్యాడర్ ఎస్ సారీ చాలా మోస్ట్ మోడర్న్ ర్యాడర్ ఇచ్చారు అప్పటికి అంటే అంతకుముందు అంత అంత ర్యాడర్ సిస్టమ్ అంత అడ్వాన్స్ లేదు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్లో ఎగిరింది ఒక పది మందో వాట్ ఎవర్ ఒక సంఖ్య ఎగిరిన తర్వాత గాల్లో వచ్చినటువంటి ఫ్లైట్స్ని వచ్చినట్టే పర్ఫెక్ట్ కొడుతున్నారు అంతకుముందు ఎప్పుడు కొట్టలేదు ఎలా కొడుతున్నారంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళ దగ్గర అమెరికా వాళ్ళ యొక్క అత్యంత ఆధునాతనమైన రాడార్ ఆ రోజులో ఉంది అంత ఈజీగా టార్గెట్ చేయగలుగుతున్నారు సో ఇండియన్ ఆర్మ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నష్టపోతుంది చాలా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఒక కొంతమంది చనిపోవడం కొంతమంది కూలిపోయినవి ఒక ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రం అందరినీ వెనక్కి వచ్చేయమంటారు ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఎప్పుడే ఉంటుంటే రిట్రీట్ అనేది ఏదో ఉంటుంది కుదరినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు మాత్రం ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు ఆలీ బ్రదర్స్ అన్నదమ్ములు ఇది మా పెదనాన్న గారు నాకు చెప్పిన విషయం అన్న ఇక్కడే ఉంటే వీడి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ అటాక్ చేస్తారు మనకి ఆర్మ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు మన బాసులు ఇచ్చినటువంటి ఈ కమాండ్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ నష్టం అవుద్ది కానీ మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే మనం కోర్టు మార్చల్ చేస్తారు ఈవెను చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా కానీ అయినా పర్లా కంట్రీ బాగుంటుంది మన ఆర్మీ చాలా మన ఎయిర్ ఫోర్స్ చాలా బాగా యుద్ధం చేస్తే తద్వారా ఫాలో అవుతున్న ఎయిర్ ఆర్మీ అంతా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని తెలుసుకొని వాళ్ళిద్దరూ దే ఐడెంటిఫైడ్ ఎక్కడ రాడార్ సిస్టమ్ ఉందో మేబీ చాలా పెద్దవి ఉండొచ్చు ఎంత పెద్ద హ్యూజ్ స్పేస్లో ఉండొచ్చు ప్లేస్లో ఈ విమానాలన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి రిట్రీట్ అని చాలా వరకు ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు ఆలీ బ్రదర్స్ ఓన్ బ్రదర్స్ దే ఆర్ పైలట్స్ ఇద్దరు కరెక్ట్గా గురి చూసి చెరోక వైపు నుంచి కరెక్ట్గా రాడార్ సిస్టమ్ని కొట్టేసి ధ్వంసం చేశారు ఫస్ట్ సూయిసైడల్ కమాండోస్ వాళ్ళు ఫస్ట్ సూయిసైడల్ కమాండోస్ మళ్ళీ దెబ్బకి పాకిస్తాన్ తేలుకో తేరుకోలేదు ఇండియన్ ఆర్మీ అద్భుతంగా యుద్ధం చేసి చాలా గొప్ప విజయం సాధించింది అలాగే ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో చైనా వారు వచ్చింది దాంట్లో దాన్ని బ్యాటిల్ ఆఫ్ రిజంగ్లా పాస్ అంటారు ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది మీకు ఎవరికైనా ఓపిక ఉంటే యూట్యూబ్లో దొరికి చూడండి అది దాని మే దాని హెడ్ ఎవరంటే మేజర్ సైతాన్ సింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హర్యానా కుమావున్ రెజిమెంట్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఆయన ఈ చైనా వారిలో ఇండియా ఓడిపోయింది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండియన్ అలియన్ విధానం అది వాట్ ఎవర్ ఇండియ హిందీ ఇండో చీనీ బాయ్ బాయ్ అంట నెహ్రూ గారు పెట్టినటువంటి ఒక మోస్ట్ ఇనఫిషియంట్ స్లోగన్ వల్ల హ్యూజ్గా ఇండియన్ ఆర్మీ లాస్ అయిపోయింది కొన్ని వేల మంది చనిపోయారు అయితే అలాంటి యుద్ధంలో కూడా ఇండియన్ ఆర్మీ చూపించిన వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ విక్ట్ అనే గ్రేటెస్ట్ యుద్ధం ఏంటంటే అద్భుతమైన వాళ్ళ వాళ్ళ వీరత్వం చూపించిన యుద్ధం ఏంటంటే రెజంగ్లా పాస్ మన ఇది ఇక్కడ ఇది మనం టిబెట్టా వాట్ ఇది టిబెట్ కాదు సో ఒక మన ఇండియన్ ఇండో చైనా బార్డర్ మనందరం మనకన్నా ఐ ఫర్ గాట్ దట్ నేమ్ అక్కడ వీళ్ళు 
వెళ్ళిన తీసుకొని వెళ్తున్నాడు అక్కడ హోల్డ్ చేస్తారు అక్కడి నుంచి ఇండియన్ బార్డర్లోకి చైనీస్ ఎంటర్ అవ్వబోతున్నారు అక్కడ మన సైతాన్ సింగ్ అనేటువంటి మేజరు నూట ఐ హ్యావ్ దిస్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఆర్మీ పీపుల్ తోటి వెయిట్ చేస్తున్నాడు అత్యంత దురదృష్టం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ నెహ్రూస్ అలియన విధానం వాట్ ఎవర్ ప్రాపర్గా ఆమినేషన్ కానీ ఎటువంటి ఇది లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నంత వరకు ఫైట్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఉన్నది హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మాత్రమే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బుల్లెట్స్ ఆరు వందల బుల్లెట్స్ ఒకే ఒక మోర్టార్ గాని ఉంది అటు పక్క నుంచి హైలీ ట్రైన్డ్ చైనీస్ మూడు వేల మంది టువర్డ్స్ ఇండియా వైపు వస్తున్నారు త్రీ థౌజండ్ చైనీ ఆర్మీ అండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇండియన్ ఆర్మీ లెడ్ బై మేజర్ సైతాన్ సింగ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళని ఒక అడుగు కూడా ముందుకైనా లేదు వాళ్ళకి ఒక ఇల్యూషన్ క్రియేట్ చేశాడు సైతాన్ సింగ్ ఒకే ఒక మోటార్ తోటి కొంచెం హై లెవెల్లో పెట్టి బోర్డర్లోంచి వస్తున్నటువంటి ప్రతి చైనీ వాడి మీద అటాక్ చేసి లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు షూట్ చేయడం మొదలెట్టారు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇల్యూషన్ క్రియేట్ చేశారంటే చైనీస్కి అదర్ సైడ్ పదివేల మంది ఆర్మీ ఉన్నారు మన అనవసరంగా వచ్చే అనే ఇల్యూషన్ క్రియేట్ చేశారు అండ్ అన్నిటికన్నా గొప్ప మాట అన్నది సైతాన్ సింగ్ మేజర్ అన్న మాట ఏంటంటే మనం తక్కువ మంది ఉన్నాం కనీసం ఒక్కొక్కడు పది మందిని చంపని సాగకూడదు అనేటువంటి ఒక గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ క్రియేట్ చేశారు ఆ విధంగా ఒక్కొక్క ఆర్మీ వాడు పది మందిని చంపగానే చావలా వాళ్ళలో దాదాపు ఒక పదమూడు వందల మంది పదమూడు వందల మంది చైనీస్ ఆర్మీని చంపేశారు పదమూడు వందల మంది జస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ మన వాళ్ళు ఆ గ్రేటెస్ట్ ఆ వార్లో అద్భుతమైనటువంటి ఆ యొక్క యుద్ధంలో ఇంచుమించు నూట ఎనిమిది మంది చచ్చిపోయారు నూట ఆ నూట ఐదు మంది ఓన్లీ పదకొండు మంది మాత్రమే వాళ్ళ చేతికి చిక్కారు పదకొండు మందో తొమ్మిది మందో అయితే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆయనకి ఇంకా ఈ వారు ఎండ్ అయ్యే ముందు సైతాన్ సింగ్ బుల్లెట్ దిగితే అరే బాబు ఎవరు ఇబ్బంది పడకండి వీళ్ళు బోర్డర్ దాటకూడదు వీళ్ళు ఏ విధంగా ఫైట్ చేయండి అని చెప్పి చనిపోయే ముందు కూడా వాళ్ళకి అంత ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన సో ఆఖరికి ఆర్మీ ఓడిపోయింది కానీ ఈ ఇండియన్ ఆర్మీ యొక్క ఈ తెగువ ఈ వారియర్షిప్ చూసి మన చైనీస్ ఆర్ మన ఐ మీన్ చైనీస్ ఆర్మీ కూడా మెచ్చుకొని వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయకుండా ఉండలేకపోయింది అది మన ఇండియన్ ఆర్మీకి ఉన్న గొప్పతనం సో నాకు మళ్ళీ అగైన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో పాకిస్తాన్ వారు వచ్చినప్పుడు మేము సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ చదువుతున్నాం వార్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎనీ యంగ్స్టర్స్కి వార్ అనేది ఒక మీకు తెలియదు వార్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందో మాకు తెలుసు మాకు రోజుకి ఇంతమంది చనిపోయారు లేకపోతే ఇక్కడ యుద్ధం చేశారు అక్కడ అది చేశారు అది బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాన్ విడిపోయే సమయం ఇప్పుడు మీకు సినిమా ఒకటి వస్తుంది శామ్ మ్యానెక్క వాట్ ఈస్ దట్ నేమ్ శామ్ మ్యానెక్ ఆయన పేరు జనరల్ మ్యానెక్ షా మూడు దళాలు ఉంటాయి త్రివిధ దళాలు ఉంటాయి ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీ అప్పుడు దాకా ఆ లాంగ్ బ్యాక్ స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో ఒక పోస్ట్ ఉండేది ఆ పోస్ట్ తీస్తారు మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ గారి యొక్క చొరవ వల్ల ఆ పోస్ట్ క్రియేట్ చేశారు దాన్ని ఫీల్డ్ మార్షల్ అంటారు ఫీల్డ్ మార్షల్ మానక్ షా గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇండియా అద్భుతంగా ఫైట్ చేసి బంగ్లాదేశ్ని పాకిస్తాన్ నుంచి విముక్తం చేసి ప్రత్యేక కంట్రీ గుర్తించేలా చేసి భారతదేశానికి అఖండ విజయం సాధించిన వ్యక్తి మహానుభావుడు జనరల్ మానక్ షా మేము చదువుకునేటప్పుడు ఆయన ఫొటోస్ కట్ చేసుకొని దాచిపెట్టుకునేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఆయన మాకు హీరో వర్షిప్ మేము సినిమాలు చూసేవాళ్ళం సినిమా నటులు గౌరవించేవాళ్ళం కానీ మా రియల్ లైఫ్లో ఎవరైతే రియల్ హీరోస్ ఉంటారో వాళ్ళనే మేము హీరోలుగా గమనించేవాళ్ళం గుర్తించేవాళ్ళం ఆయన చూసిన తర్వాత నా మనసు ఇలా ఉంటాడరా మనిషి ఏమి ఉన్నాడు రైతును అరే రే ఏదో ఒక చిన్న అడొరేషన్ థియేటర్కి వెళ్తే మాకు ఇలా యూట్యూబ్లు సెల్ ఫోన్స్ లేవు మాకు థియేటర్లో ఇవి వచ్చాయి అనమాట క్లిప్పింగ్స్ వచ్చాయి ఇండియన్ న్యూస్ రీల్లో అవన్నీ చూసి ఆయన నడక నడవటం ఆయన కమాండ్స్ ఇవ్వటం వాయిస్ ఏ ఉండదు కదా ఆర్ఆర్ తప్ప సో అలా ఆరాధనగా జరుగుతుంది నా అదృష్టం ఒక రకంగా బ్లాడ్ లెక్ ఏంటంటే హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా 
ఒక మిలిటరీ డ్రెస్ ఇట్ సీమ్స్ ఆయన ముసలైన అయిపోయాడు ఒక పెద్ద ఆయన ఒక ఆర్మీ పర్సన్ ఒక ఒక అతను ఉన్నాడు వస్తుంటే నాకు ఈయనేంటి జనరల్ మాణక్షాల ఉన్నాడే అనుకొని గబుక్కుని వెళ్తే గంధీస్ కాలుస్తాడేమో అప్పటికి రిటైర్డ్ ఆయన నేను దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చెప్పి సార్ మరియు మిస్టర్ మాణక్షా ఫీల్డ్ మార్చి ఉన్నారు యా యా ఐఎమ్ సార్ ఐ వాంట్ యువర్ ఆటోగ్రాఫ్ అని ఆయన టేబుల్ కూడా లేదు అక్కడ ఈ కాలు మీద పెట్టుకొని ఇచ్చాడు ఒక సిగ్నేచర్ ఫీల్డ్ మార్షల్ అని ఉంటుంది ఇంకేముండదు ఫీల్డ్ మార్షల్ మానక్షా అని సింగ్ సిగ్నేచర్ అబ్బా ఎంత అదృష్టం రా ఒక వ్యక్తి ఎంత గొప్ప హీరో దగ్గర తీసుకున్నానని నా దురదృష్టం ఏంటంటే నా దురదృష్టం ఏంటంటే అది నేను పోగొట్టేసుకున్నాను చెప్పినా ఎవరికి అర్థం కాదు నమ్మాలి కానీ అది లా ఐ లాస్ట్ ఇట్ దట్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ బ్యాడ్ లక్ సో థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు నేను ఎందుకు వరుణ్ బాబుని ఇప్పుడు మిగతా అందరూ క్రూని అభినందిస్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగా మన దర్శకుడు కానీ వరుణ్ కానీ మిగతా కెమెరా రై పాటలు రాసిన మీరు అందరూ కూడా ఒక గొప్ప సినిమాకి రాశారు పుల్వామాలో జరిగిన అటాక్కి ఎక్స్ట్రాడినరీ రిటాలియేషన్ బై ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇది మరి చెప్పచ్చో చెప్పకూడదో నాకు తెలియదు కానీ ఎలా జరిగిందో ఒక విట్నెస్ చెప్పాడు నాకు అతను అతను ఎలా చేస్తారంటే బాబు కమాన్ లెటెస్ గో అండ్ అందరు వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు మనం బాలాకోట్లో ఉన్నారు మన టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ పుల్వామాలో మన వాళ్ళని చంపేసిన వాళ్ళని అట్లా అటాక్ చేయరు అలా ఉండదు మన వాళ్ళు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో నాకు తెలిసింది ఇది ఇది చెప్పిన తర్వాత నన్ను అరెస్ట్ చేసిన ఆశ్చర్యపోను చేయపోతే సరి హ్యాపీ నాకు చెప్పిన అతను మరి అది ఎంతవరకు నిజం ఉందో తెలియదు కానీ ఒక ఐదారు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు ఎప్పుడు ఇండియన్ నియర్ పాకిస్తాన్ బార్డర్లో ఉంది గుజరాత్ సమ్వేర్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళటం బాలాకోట్లో ఈ టెర్రరిస్టు క్యాంప్స్ ఉంటాయి ఈ జస్ట్ బార్డర్ దాటి అలా మెనూరింగ్ చేసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేవాళ్ళు ఆర్మీ రెడీ అయిపోయి పాకిస్తాన్ ఆర్మీ అటాక్ చేసే లోపల మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేవాళ్ళు ఇలాగా ఒక ఏడు నిమిషాలు చేశారు వాళ్ళకి ఏమనుకున్నారంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు వీళ్ళు మనల్ని కవ్విస్తున్నారు వీళ్ళకి పెద్ద రియాక్ట్ అవ్వక్కర్లేదు చూద్దాం ఏం చేస్తారో అనుకున్నప్పుడు ఆ తర్వాత జరిగింది నాకు చెప్పాడు ఒక ఆయన ఆల్ గ్రౌండ్ క్రూ ఎవరైతే దాంట్లో ఫ్లైట్స్లో బాంబులు గింబులు వాట్ ఎవర్ ఇవన్నీ పెడతారో వాళ్ళందరినీ పిలిచారు అందరి దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఆల్ ఆర్ ఐ మీన్ కెప్ట్ అంటే ఆ ఎయిర్ బేస్లో పెట్టేశారు ఎవరికి ఇంటికి ఫోన్లు చేయటం లేదు ఆల్ ఫోన్స్ ఆర్ కాన్ఫిస్కేటెడ్ బై ద అథారిటీస్ ఎవరు ఫోన్లు చేయకూడదు ఎవరికి తెలియదు ఎందుకు ఏమైంది అని ఎవరికి తెలియదు ఏమవుతుంది మనల్ని ఎందుకు ఆపారు అంటే ఏదో జరగబోతుందని మాత్రం స్మెల్ చేశారు తెలిసింది ఎవరికంటే ఆ వింగ్ కమాండర్ హూ ఈజ్ ఇన్ గోయింగ్ టు స్ట్రైక్ సో ఇలా చేసిన తర్వాత అంతా అయిపోయింది ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అయిపోయింది మొత్తం లేచిని ఒకేసారి లేచి జస్ట్ పుల్ మన బాలాకోట ఎడ్జ్లోంచి వెళ్ళి ఎక్కడైతే టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఐఎస్ఐ లేకపోతే పాకిస్తాన్ మిలిటరీ అని చెప్తున్నారో వేసే బాంబ్స్ అని వేసి డెస్ట్రాయ్ చేసి టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లోపల ఫినిష్ అయిపోయింది ఒక్క టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్ కూడా మిగల అలా చంపేశారు మన వాళ్ళు వాళ్ళు గన్స్ తీసి కాల్ చేయలోపు వెనక్కి వచ్చారు ఇది ఒక రిటాలియేషన్గా తీసుకొని మా ల్యాండ్లో మీరు యుద్ధం చేస్తారని కానీ మన ఆర్మీ వాళ్ళని మన బిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళని ఒక సూసైడ్ బాంబర్తో కాల్చినట్టు మాత్రం అది కాదు మనం వేస్తే మన వాళ్ళందరూ వెళ్ళి చేస్తే అది తప్పు అయిపోయింది సో దాట్ మన వాళ్ళు తీసుకుని రిటాలియేషన్ ఫర్ దిస్ ఈ రిటాలియేషన్కి అద్భుతంగా సహకరించి మన ఇండియన్ ఆర్మీ ప్రైడ్ నిలిపారు చూడండి ఒకే ఒక మహానుభావుడు దట్ ఈస్ నరేంద్ర మోడీ గ్రేటెస్ట్ లీడర్ అంతకు ముందున్న ఏ లీడర్ కన్నా కూడా నాకు నరేంద్ర మోడీ గారు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత గొప్ప గొప్ప గౌరవం అంటే ఆయన గురించి ఎందుకు అంత గొప్ప ఆడాడు మీకు ఒక విషయం చెప్తాను మన శ్రీనగర్లో జెండా కట్టడానికి వణికిపోయేవాళ్ళు హిందూస్ ఈ ఇస్లామిక్ టెర్రరిస్టులు అంతమంది ఉండేవాళ్ళు అక్కడ మంచి అమాయకులు అయిన ముస్లింస్తో పాటు వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు వస్తారు అండి అది చూద్దామంటుంటే మోడీ గారు ఆయన ఫ్రెండ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక జీప్ వేసుకున్నారు ఏం వేసుకున్నారు యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు అలా దూసుకెళ్ళి అందరు టెర్రరిస్ట్ క్యాంప్లు అందరు ముందు వెళ్ళి అంటే ఎవరు ఒకడు ఉన్నారు ఎవరు ఎట్టి నుంచి అటాక్ చేస్తాడు లేదు భయపడిపోతున్నారు శ్రీనగర్ మంచి ప్లేస్లోనూ సమ్ ఇంపార్టెంట్ బిలే ప్లేస్లో 
ఒక అద్భుతంగా జెండా ఇండియన్ ఫ్లాగ్ని ఆవిష్కరించి జనగర్మను పాడి సెల్యూట్ చేసి వచ్చేసారు మళ్ళీ దొరకలు అంత ఫాస్ట్ వెనక వచ్చేసారు దట్ ఈజ్ మోడీ దేశం మీద అంత భక్తి ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఆయన ఆధ్వర్యంలో కాబట్టి ఇవాళ జరిగింది ఇది బాలాకోట్ సో దానికి అద్భుతమైన పేరు పెట్టారు మన డైరెక్టర్లు వాళ్ళు ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్స్ అని బికాస్ మనమే అటాక్ జరిగింది కాబట్టి అదే రోజు అనుకుంటా సో అది పేరు పెట్టారు సో ఇక్కడ నా కొడుకుని నేను హైలైట్ చేయడానికి ఏం రాలేదు కట్ బట్ నా ఐ మీన్ మా వరుణ్ అంటే నాకు ఎందుకు ఇష్టమో చెప్తాం వాడు ఎప్పుడు కూడా ఒక కొత్తతనం కోసం ట్రై చేస్తాడు రిస్క్ తీసుకుంటాడు ఆ రిస్క్ తీసుకోవడంలో చాలాసార్లు ఫెయిల్ అయ్యాడు యాజ్ ఎ ఫాదర్గా కొడుకు సక్సెస్ అయినప్పుడు ఎంత సంతోషపడతాం ఫెయిల్ అయితే కూడా అంతే పెయిన్ ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు అడగను వాడు నాకు చెప్పడు నా బాధ వాడికి తెలుసు వాడి బాధ నాకు తెలుసు ఇద్దరం నిశ్శబ్దంగా ఉంటాం ఎప్పుడైనా ఫో ఎప్పుడైనా వెళ్ళి పర్లేదురా ధైర్యంగా ఉండంటే లేదు రా నేను మాములుగా ఉన్నాను అంటాడు ధైర్యం చెప్దామన్నా ఉత్సాహం కూడా పోతుంది నాకు సో ఐ లవ్ మై సన్ బికాజ్ ద వే హీ చూస్ హిస్ క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ టైమ్ మేము కంచి చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణ దగ్గరికి వచ్చి కథ చెప్తే వరుణ్ బాబు ఒకసారి కథ విను అంటే వరుణ్ కథని చాలా బాగుందని అన్నాడు ఆ కంచి చేశాడు సో వరుణ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అదర్ దాన్ ఫిదా లాంటి లవ్లీ స్టోరీసు లేకపోతే తొలి ప్రేమ లాంటి లవ్ లవ్ స్టోరీస్తో పాటు గద్దలకొండ గణేష్ లాంటి ట టఫెస్ట్ రోల్స్తో పాటు ఒక ఆర్మీ మనిషి ఎలా ఉంటాడు అనేది వాడి అదృష్టం వాడి ఫేటు వాట్ ఎవర్ అద్భుతమైనటువంటి ఫిగర్ ఇచ్చాడు అతనికి ఈ ప్రకృతి ఈ దేవుడు అని నేను నమ్మను కానీ బట్ దేవుడు ఇచ్చాడు అనుకుంటే దేవుడు ఇచ్చాడు తన అద్భుతమైన పర్సనాలిటీ అపీరెన్స్ అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్లు క్యారీ చేయాలంటే ఒక ఫైవ్ ఫీట్ టు త్రీ ఇంచెస్ ఉన్నవాడు నేను స్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ని అంటే కొంచెం కామెడీగా ఉంటుంది నువ్వు కాదలేరా బాబు అనిపిస్తుంది అదే ఒక సిక్స్ ఫీట్ ఉన్నవాడు పెద్దగా పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయినా అట్లా నిలబడితే ఈడేదో ఉందనుకుంటారు అతని అదృష్టం వరుణ్ బాబు అదృష్టం అంత మంచి పర్సనాలిటీ రావటం వాళ్ళ తల్లి ఆశీర్వాదం వాట్ ఎవర్ బట్ లవ్ యూ వరుణ్ బాబు ఇలాంటి మంచి క్యారెక్టర్లు చేసుకో జయాపజయాలకు అతీతంగా నువ్వు ముందుకెళ్ళు డోంట్ వరీ ఒక్కొక్కసారి నువ్వు చేసేటువంటి మంచి ప్రయత్నాలు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అవుతాయి కానీ అల్టిమేట్గా ఎవడైతే ప్రయత్నం చేస్తూ 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 ముందుకెళ్తాడో వాడు ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతాడు జీవితంలో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ నరేంద్ర మోడీ అనదర్ గ్రేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ త్వరలోనే ప్రూవ్ చేసుకోబోతున్న మన పవన్ కళ్యాణ్ సో థ్యాంక్ యూ చాలా ఎక్కువసేపు మాట్లాడాను ఇంకెవరికైనా బోర్ కొట్టించుంటే క్షమించాలి కానీ మన ఇండియన్ ఆర్మీని మనం గౌరవించుకోకపోతే నాకు ఇదొక అద్భుతమైన అవకాశం నేను ఏ సినిమాలో మీకు గమనించుంటారు లేదు నేను ఈ మధ్యలో ఏ సినిమాలోకి గెస్ట్గా కూడా వెళ్ళా ఇంక్లూడింగ్ వరుణ్ సినిమా ఈ సినిమాకి ఇలాగా మా అన్నయ్య గారు వస్తున్నారంటారు నేను కూడా రావచ్చా అని అడిగా నువ్వు రావు నువ్వు రావు కదా నా అన్న అన్నాడు లేదరా వస్తాను జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ మై ఫీలింగ్స్ అబౌట్ అవర్ ఇండియన్ ఆర్మీ చెప్పాలనిపిస్తుంది రా రా అంటే రామ్మన్నాడు ఐ మెరీ హానాడ్ అండ్ అనదర్ ఇది వరుణ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్టు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్న అమౌంట్ పెద్ద అమౌంట్ కాకపోవచ్చు కానీ నా తల్లి నాకు బర్త్డేగా మొన్న అక్టోబర్కి ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చింది కొంత డబ్బు ఆ డబ్బుతో కలిపి ఆ డబ్బుతో కలిపి నేను కూడా కొంత జత చేసి చిన్న అమౌంటే ఒక ఆరు లక్షల రూపాయలు వీర్ నారి అంటే ఇండియన్ డిఫెన్స్ వారికి ఇచ్చేటువంటి ఒక భర్తలు కోల్పోయినటువంటి స్త్రీలకి మనం ఇచ్చేటువంటి ఒక చిన్న కంట్రిబ్యూషన్ సిక్స్ ల్యాక్స్ అది నాకు వరుణ్ విత్ యువర్ మెన్ మై పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నువ్వు డైరెక్టరు సిద్ధు మీ ప్రొడ్యూసర్స్ ముగ్గురు వెళ్ళి బిఫోర్ రిలీజింగ్ ఎందుకంటే నేను కొంచెం మళ్ళీ ఊళ్ళు తిరగాల్సి వస్తుంది పొలిటికల్ పని మీద నువ్వు ముగ్గురు కలిసి వెళ్ళి మీ ముగ్గురు కలిసి వెళ్ళి ఇచ్చి ఒక ఫోటో తీసుకొని నాకు పంపించండి ఐ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ సిద్ధు ప్లీజ్ రెడీ రేపు ఇవాళ సండే కదా రేపు నీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను వరుణ్ థ్యాంక్ యూ జై హింద్ జై జనసేన జై పవన్ కళ్యాణ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగబాబు గారు 
మీ కాంట్రిబ్యూషన్ వీరనారికి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఆరు లక్షలు చాలా అమూల్యమైనవి అలాగే చాలా మందికి అది స్ఫూర్తినిచ్చేది అని చెప్తూ ఉన్నాము అండ్ అలాగే ఈరోజు మనకి నాగబాబు గారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలని చెప్పారు వాటన్నిటినీ కూడా ఇంత క్రమశిక్షణతో విన్న